Hi friends, welcome to my channel. In this recipe, we are going to make a beef curry. So, if you are new channel, subscribe to our channel. Subscribe, share, share, and bell icon button. If you are new to the video, you will get a notification. So, let's see the ingredients of the curry. Let's see the ingredients of the இடுத்தட்டில்லது வெளிய தக்காலி அட்டைதைச்சிட்டுந்து பினை இஞ்சி வெளத்துளி பேஸ்டி அரச்சிது பேப்பிலா இதுக்க கிடுத்தட்டுந்து நமக்கு பாச்சி நமல பீவினை வேவிச்சிருக்கனம் அது நேடி குக்கர்விக்குடாம் அப்பு நமக்கு நமல் கழகி இருக்கிற்கிற்கிற்றுலா பீவுக்க குக்கர்விக்கு கிட்டுடுக்காம் இனி நமுக்கு இதிலுக்கு கொர்ச்சு உப்பு அடைதுடுக்காம் ஒரு ஒன்னர ச்போன உப்பிட்ட உடுத்துட்டுண்டு பின்ன நமுக்கு ஒரு கால் ச்போனோலம் மன்னல் புடி அடைதுடுக்காம் பின்ன கொர்ச்சு வினகரு ஒரு ச்போனக்க வினகரும் அடையா பின்ன நமுக்கு இது நன்னைட்டு மிக்சேதுடுக்காம் இனி நான் இதிலுக்கு ஒரு ச்போன பின்ன ARIN நானை விட பட்ட அதைப் போல ஏல்லா குரிமலகு ஏ ச்பைசச் ஏ சமைத்து அடைத்து கொடுக்குன்னுடு இது நன்ன இட்டலக்கே கொடுக்குயாம் இன்ன இதிலக்கு கொர்ச்சு உலுவா அடைத்து கொடுக்காம் நட்டு நன்ன இட்டு மிக்சையா இன்ன நமுக்கு வேப்பில அடைத்து கொடுக்காம் நிட்டு வந்து நன்னாயிட்டு எலக்கே கொடுக்கியா இன்னு நம்க்கு தம்மல தேங்காக கொடுத்து ஏடைதுடுக்கே இது நம்ம ஒன்று குடி கரிக்கு ச்மெல்லி கிட்டும் அல்லைட்டு ஏஸ்டியானு கர்ச்சை ஏடைதாமதி இன்னு இது நன்னாயிட்டு வந்து எலக்கே கொடுக்கியா இன்னு இதில்க்கு நம்க்கு நாம்ல கட்டைதுச் செட்டில்லா சாவாலிம் சுவன்னுள்ளிம் ஏடைது உடுக்காம் என்னிட்டு நன்னைட்டு எலக்கி கொடுக்கியா Vocês இன்னி நமுக்கு இதில்கு ஆ இஞ்சி வளத் துள்ளி பேசிட்டு ஏடைது உடுக்கனம் இன்னி நமுக்கு இது நன்னாய்டும் நான் மிக்சைது உடுக்குயா அடி பிடிக்கான் தொக்க நோக்குயா இஞ்சி வளத் துள்ளி பேசிட்டு கிட்டுக்கையின் பட்டன் அடி பிடிக்கான் இப்போ நோக்கிட்டுக்கை சியா 
നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഇപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയ ശേഷം അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ തക്കാളിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊരു മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ മൂടി വെക്കുക അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വേഗം പടഞ്ഞ് കിട്ടും നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒരുവിധം ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇനി ഉടയാത്ത തക്കാളിയൊക്കെ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു അര സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് സാദാ മിളകും പൊടിയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഒരു സ്പൂണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഒന്നര സ്പൂണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സ്പൂണ് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ഒന്നര സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടിയും ആഡ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിതൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് മൂടി വെച്ച് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഉടച്ചുടക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് മുഴുവൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല ഒക്കെ എല്ലാ ബീഫിലേക്ക് എത്തുന്ന തരത്തിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ച് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം തുറന്ന് വെച്ച് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാടൻ ബീഫ് കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും പൊറാട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക താഴെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ബട്ട